लोगों ने बाय नेम ललकारना शुरू कर दिया डी जो आई एस आई डी जो आई एस पी आर की कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई ये सोच रहा था कि लोग दबाव में आ जाएंगे प्रेशर में आ जाएंगे डर जाएंगे तो उनकी ये खाम ख्याली थी अब लोग ख़ासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तान इस क्योंकि उनकी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो बैरून मुल्क बैठे हैं और उन पर वो दहशत नहीं फैलाई जा सकती जो पाकिस्तान के अंदर जुबाबंदी की जा रही है लोगों की इसलिए वो बाय नेम ललकार रहे हैं और बगावत हर तरफ फैलती हुई नजर आ रही है अपने ही रही सही इज्जत दाव पर लगा दी डी जे आई और डी जी आई ने आकर क्योंकि लोग गमों गुस्से का शिकार हैं लोगों की एक मेजॉरिटी का कहना है कि अरशद शरीफ के नाम पर डी जी साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और सारा बुग्ज इमरान उनका आया हो गया इसका मतलब है कि इदारे और हकूमत ये पी डी एम का भानमती का कुंबा ये चूचू का मुरबा ये सब एक तरफ हैं और इमरान खान अकेला एक तरफ असल मैं हूँ फौजत सजाद नाजिन पाकिस्तान में जो हमारे इंटेलिजेंस इदारा है जिसे दुनिया नंबर वन कहती है और पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र करते हैं उस पर हमने देखा कि वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और डी जो आई एस आई ने बताया कि उनके इदारे को बुरा भला कहा जाता है लोग हर वक्त मसरूफ़ हैं रिजीम चेंज के बाद से उनके ज़िम्मे लगा दिया गया उन पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है जिससे उनके ऑफिसर्स और नौजवानों की तजहीक हो रही है लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं उनके इदारे का नाम ख़राब कर रहे हैं जिस पर उन्हें काफ़ी गम व गुस्सा भी है लेकिन उनका कहना था कि वो बतौर इदारा और इदारे के सरबरा के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वो इन बातों को इग्नोर करते आए लेकिन अब वो मजबूर होकर सामने आए ये बताने के लिए कि और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सब का सब इमरान खान के खिलाफ कहा लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाडा को लॉन्च किया गया अब जरा गौर करें कि लॉन्ग मार्च से कुछ घंटे पहले कुछ घंटे पहले फैसल वाडा को लॉन्च किया गया बाकायदा लॉन्च किया गया फैसल वाडा को लॉन्ग मार्च को सब करने के लिए फिर राना सनाल्ला ने अरश शरीफ के हवाले से एक नई एक फजूल तरीन बकवास जिसे कहा जा सकता बात तो कही नहीं जा सकता नया शोशा छोड़ा कि वो सोने की स्मगलिंग में मुलाविस से ए आर वाई के सलमान इकबाल को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया और फिर सारा कनेक्शन जोड़ दिया गया इमरान खान के साथ लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर फैसल वाडा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जईतई फेर दी उसका हशर नशर कर दिया लीड और लीड कर दिया फैसल वाडा और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जिससे एहसास हो गया कि ये स्क्रिप्ट तो नाकाम हो गया ये तो किसी थर्ड क्लास कंपनी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था किसी थर्ड क्लास राइटर ने लिखा था और ये ड्रामा टोटली फ्लॉप हो गया क्योंकि इसका सारे का सारा कॉन्टेंट उठाकर सरकारी टी पर भी चला दिया गया जिससे कि दूसरी कोई राय नहीं बची कि ये किसने लॉन्च किया है फैसल वाडा को फैसल वाडा जनरल नदीम करीब होते हैं ये भी इमरान खान साहब ने इसके बाद वाजे कर दिया और इमरान खान साहब ने डी जो आई एस आई की इस बात को तस्लीम किया एतराफ़ किया कि हाँ मैं जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देने पर राजी था लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ये मत करें जो आप करने जा रहे हैं ये चोर हम पे मुसलत मत करें ये अब उन्होंने अल ऐलान डी जो आई एस आई को कल ललकारा भी अपने लॉन्ग मार्च के आगाज़ पर और लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ बहुत कुछ लेकिन मैं इदारों के लिए फ़ौज के लिए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की इसकाम और सलामती के लिए मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया क्योंकि इदारों के दरमियान या लोगों के दरमियान अगर इस तरह से तसादम शुरू हो जाए इस तरह से एक दूसरे की बातें यूँ बताई जाए खुलेआम तो यकीन हालात बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और किसी भी हालात की ख़राबी को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम उठाया हाँ उन्होंने ये ज़रूर क्लियर कर दिया बाय नेम डी जो आई एस आई को मुखातिब करके कि मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं जो कि मैं नहीं बता रहा दूसरी जानब सोशल मीडिया पर देखें फैसल वाडा के बाद जो सख्ती आई पड़ी है या जिसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है वो ये डी जी साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है लोग इनकी कोई भी बात मानने को राजी नहीं थे बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बची कुछ इज्जत थी वो खुद ही उतारने आ गए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुबे लुबाब देखें तो सिवाय इमरान खान और सलमान इकबाल के उसमें दूसरी कोई बात ही नहीं थी अरशद शरीफ के शहादत को जोड़ दिया गया था उन लोगों के साथ तो लोग ये पूछने आए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने के आए थे और क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले नहीं की जा सकती थी अरशद शरीफ की मैयत को दफनाने का इंतजार भी नहीं किया एक के बाद एक एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सो लोग अब बागी हो चुके हैं हर तो एक एक अलाजम सवाती ने उन दो पॉलिटिकल विंग ऑफिसर्स के नाम ले दिए फ़ौज के कि जो उन्हें बढ़ाना करके तशद करने में मुलविस थे लेकिन उसके बाद भी मीडिया का बॉयकॉट जिस तरह से कराया गया था तो किसी ने इस पर टॉक शो भी नहीं किया 
और लेकिन आजम सवारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात तो क्लियर हो गई ना कि वो नाम जो सब लेने से कतराते थे वो इमरान रियाज खान हो जमील फारूकी हो या कोई भी और वो जो लोग थे जो लोगों को बरहना करके तशद करते थे क्लिप्स बनाते हैं या जो भी वो करते हैं अरेस्ट करने के बाद और पुलिस उनके हवाले जिन्हें जिनके हवाले कर देती थी उनके नाम आजम सवारती ने ले दिए हैं लेकिन उसके बाद आई एस पी आर या आई एस आई की जानब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई जबकि ये वो मौका था लोग तो कर रहे थे कि आजम सवारी की इस बात को काउंटर करने के लिए डी जे आई एस आई या डी जे आई एस पी आर को अब आना चाहिए आजाद करे कि जिन दो लोगों के नाम जिस सेक्टर इंचार्ज फहीम और मेजर जनरल फैसल का नाम आजम सवारी ने लिया है आखिर वो इसमें मुलविस हैं या नहीं क्या कहते हैं इदारे इस बारे में अब लोगों का खौफ खत्म होता जा रहा है क्योंकि लोग अब वाकई आज़ाद होना चाहते हैं लोग इस प्रेशर से निकलना चाहते हैं लोग ये खौफ का हवा ख़त्म कर चुके हैं वो अब किसी भी इदारे की कोई भी बात मानने पे राज़ी नहीं क्योंकि इदारे जो बात कहते हैं उसका उलट सामने नज़र आ जाता है वो जिस बात से इनकारी होते हैं उसमें मुलविस हैं ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं या ऐसे बयानिया सामने आ जाता है लोग तो डिमांड कर रहे हैं डी जो आई एस पी आर और डी जो आई एस आई अब आए स्क्रीन पर करें प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएं आजम सवाती जिस पोलिटिकल विंग के आई एस आई का नाम लोगों के ले रहे हैं उनके बारे में वो क्या जवाब देते हैं और वो मुलविस हैं या नहीं इनकार करते हैं या फिर मान जाते हैं लोग तो कर रहे हैं डी जो आई एस आई और डी जो आई एस पी आर से कि आए अब आए ये वक्त है ये मौका है जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उससे तो आपने अपना मजाक उड़वाया उससे तो आपने लोगों में अपना रहसा एतम जो है वो खो दिया उससे तो आपने अपनी मजीद इंसल्ट करवा ली उससे तो आपने इदारों पर से लोगों का अतम उठवा दिया उस पर उससे तो समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्ट जो जिसका हम मजाक उठाते हैं कि पी डी एम का स्क्रिप्ट कौन लिखता है और पिट जाता है जो उससे लग रहा है कि दुनिया की नंबर वन एजेंसी के लोग भी इतना लो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट लिखने लग गए कि जो जो लोगों पर असर ही नहीं कर रहा हमें अपने इदारों से मोहब्बत है हमें अपने इदारों पर अतम भी है हमें अपने इदारों पर अतम है हमें अपने इदारों से मोहब्बत है हमाम पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तानी फ़ौज और आई एस आई को अपने दिलो जान से बढ़ कर चाहते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन उन्हें भी तो साबित करना होगा कि वो हमारे हमदर्द हैं खैर खा हैं क्या ये करोड़ों अरबों रुपये सालाना खर्च करके ये इदारे हम इसलिए पाल रहे हैं कि इनके लोग हमारे लोगों को उठाएँ उनकी तजलील करें उन्हें बरहना करें उन पर तशद करें उन्हें धमकियाँ दें उन पर ज़िंदगी इतनी तंग कर दे कि वो बाहर जाने पर मजबूर हो जाएं, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। सबसे ज़्यादा गुस्सा जो लोगों को आई एस पी आर और आई एस आई की कॉन्फ्रेंस डी जी इसकी कॉन्फ्रेंस पर आया वो ये था कि कहा गया कि अरशद शरीफ को कोई थ्रेट नहीं थे जिस पर लोगों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है शायद ये लोग अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे कि लोग हर चीज़ अब जानते हैं आप मीडिया का बाइकआउट करा सकते हैं आप फ़ौरन फ़ौन घुमाते हैं कि लॉन्ग मार्च का लॉन्ग मार्च की कवरेज नहीं करनी इमरान खान की स्पीच नहीं दिखानी आजम सवाती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फ़ौरन से हटा दी जाए लेकिन आप लोगों को नहीं रोक सकते लोग सब जानते हैं अरशद पर इतनी एफ कट चुकी थी वो सदर पाकिस्तान को चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके थे डॉक्यूमेंटेड है उनका तो सारा काम फिर भी अगर आप आकर ये कहें कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई थ्रेट नहीं था बल्कि एक साजिश के तहत उन्हें डराया गया कि उनकी जान खतरे में है तो इसके बाद आप कोई बात भी कर लें आप कुछ भी कह लें लोग आप पर आइंदा कभी भी एतबार नहीं करेंगे आपके इस लो लेवल स्क्रिप्ट ने इस इस बात ने जो अरशद शरीफ की थ्रेटिंग के हवाले से आपने की थी इसके बाद लोग आपसे मुतनफर हो गए मजीद उन्हें पहले ही शक था कि हमारे इदारे मुलविस हैं रिजीम चेंज में और शायद इमरान खान के हवाले से की गई सारी बातें लोग इग्नोर कर देते लेकिन अरशद शरीफ के हवाले से जब आप ये कहते हैं कि उन्हें कोई थ्रेट नहीं था बल्कि साजिश के तहत उन्हें बताया गया बावर कराया गया कि आपकी जान खतरे में तो उसके बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि लोग आप पर भरोसा करेंगे अरशद शरीफ लोगों के दिलों में है उसने रात के दस बजे के टाइम पर भी ऐसा शो किया कि जिसे करोड़ों लोग सुना करते थे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी प्राइम टाइम तो आठ बजे का है ना नौ बजे का वो दस बजे शो करता था और दुनिया उसको सुनती थी वो जितनी रिसर्च और तैयारी के साथ आता था जितने पेपर्स जितने डॉक्यूमेंट्स जितने उसके प्रोड्यूसर्स के सारी रिसर्च होती थी वो सारी की सारी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स के साथ बताता था वो शख्स जो ख़ुद को मिलने वाले थ्रेट्स के हवाले से डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ सामने रख कर गया था पाकिस्तान छोड़ने से पहले ही वो ख़त भी मंजर आम पर आ चुके थे जो उसने लिखे थे उसके बारे में आप ये कहें कि उसे थ्रेट नहीं थे तो फिर आप खुद ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए पब्लिक आप पर भरोसा कैसे करेगी और आज पब्लिक नाम ले लेकर आप लोगों को ललकार रही है बुरा भला कह रही है हालांकि ये कोई खुशी की बात नहीं है इससे हर पाकिस्तानी का दिल दुख रहा कि मजबूर कर दिया गया उन्हें ये सब करने पर नासिन आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ अल्लाह हाफिज़